তো মমতা ব্যানার্জির বাংলার জন্য এবার যথারীতি কল্পতরু রূপ নিলেন কংগ্রেস নেতা তথা কংগ্রেসের সাংসদ অধীর চৌধুরী শুধুমাত্র তাই নয় এবার তিনি যথারীতি মমতা ব্যানার্জিকেও টেক্কা দিলেন কিন্তু কিভাবে সেটি দেখে নেব আমরা এই ভিডিওটিতে সুতরাং ভিডিওটিতে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন ভবিষ্যতে এই সম্পর্কিত যে কোনো খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিন সাবস্ক্রাইব করার জন্য হচ্ছে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং সাবস্ক্রাইব হয়ে গেলে পাশে নোটিফিকেশন বেলটিকে বাজ দিন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশান সবার আগে পৌঁছে আপনার কাছে এবং আরেকটি রিকোয়েস্ট আপনার কাছে ভিডিওটিতে এক্ষুনি একটি লাইক দিয়ে দিন কারণ আপনার একটি লাইক আমাকে অনেকটা উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য তো পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ পেতে এতদিন লড়াই করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার সেই একই লড়াই শুরু করলেন লোকসভায় কংগ্রেস দলের নেতা তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী আইন বলেই রাজ্যকে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ পাইয়ে দিতে তৎপর হয়েছেন তিনি জানা গিয়েছে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের অনুমতি মিললেই এই সংক্রান্ত বিল লোকসভায় আনা হবে এমনটি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বামফ্রন্ট সরকারের আমলের ঋণের বোঝা সামাল দিতে কেন্দ্রের কাছে লাগাতার দরবার করে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র তো বটেই তৃণমূলের সাংসদরাও প্রথম ইউপিএর পরে মোদী সরকারের কাছে এই দরবার করেছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত বিআরজিএফ অর্থাৎ ব্যাকওয়ার্ড রিলিজিয়ান গ্রান্ড ফান্ড ব্যাটি রেখে তেমন কোনো বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়নি বলেই তৃণমূলের অভিযোগ রাজনীতিতে দুজন সাপে নেউলের সম্পর্ক হলেও রাজ্যের স্বার্থে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালেন অধীর চৌধুরী জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় আইন মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ আর্থিক সাহায্য পাবে কিনা তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন দেশের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ রাষ্ট্রপতি অনুমতি দিলেই এই সংক্রান্ত বিল লোকসভায় আনা যাবে এবং সেই বিল পাশ হয়ে গেলেই সরকারের কাছে কোনো রকম দরবার বা আবেদন নিবেদন নয় একেবারে আইনের অধিকারেই রাজ্য বিশেষ আর্থিক সাহায্য পাবে এ ব্যাপারে আবার অর্ধিত চৌধুরী বলেন তৃণমূলের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক বিরোধ থাকতেই পারে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমারও অধিকার রয়েছে তাই কোনো রকম সরকারের কথা ভেবে নয় রাজ্যের বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখেই ভিক্ষে না চেয়ে আইনে বেঁধে বিশেষ আর্থিক সাহায্যের উদ্যোগ নিয়েছি